আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং উপস্থাপনা করেছেন জিল্লুর রহমান দর্শক সাম্প্রতিক বিষয় মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে সাদর আমন্ত্রণ দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন যথারীতি দেশের দুজন রাজনীতিবিদ তবে আজকে ব্যতিক্রম হচ্ছে যে আজকের এই আলোচনায় ক্ষমতাসীন দল বা প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের কেউই এখানে নেই আমার বাদিকে বসে আছেন স্বতন্ত্র হিসেবে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এম এম শাহিন যিনি একসময়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে প্রাণে বলেন যে বিএনপির রাজনীতিতে তিনি পূর্ণ আস্থাশীল এবং সে রাজনীতি করছেন আমার ডান দিকে যিনি বসে আছেন তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সাধারণ সম্পাদক এককালের ছাত্রনেতা এবং জেনে রাখা ভালো যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ এটি এখন যে বিরোধী দল আছে তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সেই ঐক্যমতে সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমি পরিচয় করে দিচ্ছি যার সাথে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালিক রতন আপনাদের দুজনের কাছেই আমার আপনি দেশে এখন রাজনীতি করছেন দেশের বাইরে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে আপনি একসময় অনেক দিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসু যে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এই দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামনের দিকে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের ভেতরের এবং বাইরের অভিজ্ঞতার আলোকে কি কি সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করছেন থ্যাংক ইউ জিল্লুর ভাই আপনি এই অবশ্য জটিল প্রশ্ন প্রশ্নটা এই কারণে জটিল যে আপনার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি কি মানে সমস্যা আমি চিহ্নিত করেছি সমস্যা অনেকগুলো আছে অনেক আমি বলছি প্রধান দু চারটে সমস্যার কথা যদি আপনি বলেন প্রধানতম আমি কয়েকটি অবশ্য জানি যেটি আমি ফিল করি সেটা হলো কিছুটা দেশপ্রেমের অভাব আমাদের দেশে আছে এটা রাজনীতিতেও আছে সর্বক্ষেত্রে আছে যেমন অন্যান্য দেশে যে পেট্রোটিজম সত্যিকার ভাবে তার দেশ গড়ার জন্য যে পেট্রোটিজম যেটা বলে সেটা আমাদের দেশে কিন্তু অনেকের মধ্যে আমাদের মধ্যে নেই এটা সর্বপ্রথম একটা বিশাল বিষয় এবং এটার কারণে আমাদের দেশটা অনেকটা পিছিয়ে এগিয়ে যায়নি অনেকটা পিছিয়ে আছে দ্বিতীয় হলো আমাদের দেশে সিস্টেমের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সিস্টেমগুলো ডেভেলপ করে নাই এইটা এটা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন দিক থেকে তৃতীয় হলো যেমন এই যে সাম্প্রতিক আপনি একটা বিষয় দেখবেন যে একশো একজন গডফাদার চিহ্নিত করে আমাদের প্রধান বিরোধী দল যে সাংবাদিক সম্মেলন বা এই যে প্রচার মাধ্যমে যে তথ্যটা প্রকাশ করেছেন আমরা এই যে এই যে রাজনৈতিক যে হিংসাগুলো একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে হিংসাগুলো ডেভেলপ করছে এটাও একটা কিন্তু অন্যতম কারণ দেশ মানে যতটুকু এগিয়ে যাওয়ার কথা সেই ততটুকু পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটা কারণ আমি লক্ষ্য করি কারণ আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখন মিডিয়া প্রায় স্বাধীন প্রায় না আমি বলবো যে হানড্রেড পারসেন্ট স্বাধীন কিন্তু কোনো মিডিয়া একটা গডফাদার হিসাবে একজন রাজনীতিবিদকে চিহ্নিত এখন পর্যন্ত করে নেই একশো একজনের তালিকার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখছি বিগত দিনে মিডিয়াই কিন্তু অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে গডফাদার চিহ্নিত করার বিষয়ে কিন্তু হঠাৎ করে একটা মিডিয়াতে একটা তথ্য যুদ্ধের মতো শুরু হয়েছে এটা আমি বলবো যে এই যে আপনি দেখবেন সংবাদ সম্মেলন এই সেই মানে বিভিন্ন দিনের সংবাদ সম্মেলন আয়োজন চলছে আর কি এইগুলো একটা কারণ মনে করছেন যেগুলো আপনি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি অনেক দিন যাবতই বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করছেন আপনি কি মনে করেন আসলে মাননীয় সংসদ সদস্য কতগুলা সমস্যার কথা বলেছেন তবে আমার কাছে মনে হয় এই সমস্যাগুলি হচ্ছে মূল সমস্যার উপসর্গ মাত্র আসলে আমাদের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে আমরা উনিশশো একাত্তর সালে এ দেশটাকে স্বাধীন করেছি কিন্তু স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা এখানে গড়ে ওঠেনি 
স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পর্যন্ত এই দেশ এখন পর্যন্ত উপনিবেশিক মডেলের রাজনীতি উপনিবেশিক মডেলের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা উপনিবেশিক ধাঁচের আইন কাঠামো দিয়ে একটা দেশ চলছে একটা স্বাধীন দেশ কখনোই একটা উপনিবেশিক মডেলের রাজনীতি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা আইন কাঠামো দিয়ে খুব বেশি দূরে গিয়ে যেতে পারে না মূলত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকেই আজকে যেমন ধরেন আজকে আমার সাথে যিনি বসে আছেন উনি স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন অথচ উনি মনে প্রাণে বিএনপিকে ভালোবাসেন উনি বিএনপি করেন তাহলে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারেন এমন একজন ব্যক্তিকেও কিন্তু বিএনপি গত জাতীয় সংসদে মনোনীত করেনি তাইলে মনোনয়নের পিছনে সত্যিকারভাবে একজন রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিগত মেধা দক্ষতা দেশপ্রেম এবং তার জনপ্রিয়তা এগুলোর চাইতেও আজকে দেখা যায় যারা কালো টাকার মালিক আজকে যারা মানে সন্ত্রাস করে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সমাজে যারা ন্যায় সত্য কথা বলতে চায় ওদেরকে অবদমিত করে দিতে পারে ওরাই প্রাধান্য পাচ্ছে এই প্রাধান্যের কারণ যেটা আমি বলেছি যে চল্লিশ পঞ্চাশের দশকের যে উপনিবেশিক মডেলের রাজনীতি এই রাজনীতির কারণেই আজকে এই ধরনের লোকগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে এবং রাজনীতিতে দেখা যায় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির চাইতে জনগণকে নতুন দিগদর্শন দেওয়ার চাইতে এখানে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তো একটা দেশে যখন দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতাই রাজনীতির মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয় তাহলে সেই রাজনীতিতে মেধা মনীষার কোনো অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না এখানে যারা মননশীল রাজনৈতিক কর্মী যারা নিবেদিত পারান রাজনৈতিক কর্মী তারা সেই রাজনীতিতে প্রাধান্য পায় না এখানে দেখা যায় যারা পেশি শক্তির অধিকারী যারা অবৈধ পন্থায় টাকা রোজগার করেছে যাদের টাকা পয়সার কোনো হিসাব নাই তারাই সেখানে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে আজকে যে একটা কথা আসছে যে বিরোধী দল এখানে বলেছে যে একশো একজন গডফাদার রয়েছে যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে উপনিবেশিক ধাঁচে পরিচালিত যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা দলীয় আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার দ্বারা চালিত সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসলে গডফাদার জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক কারণ ওনার মতো নিবেদিত প্রাণ একজন বিএনপির কর্মী এবং সমর্থক তিনি নমিনেশন পেলেন না তাহলে বিকল্প যাকে নমিনেশন দেয়া হয়েছে সেটা কিসের মাপকাঠিতে দেয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে আজকে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন মিডিয়াতে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা যখন লেখেন প্রত্যেকেই কিন্তু বলছেন যে রাজনীতিতে একটা দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে আজকে দুর্বৃত্তরা রাজনীতিতে প্রাধান্য পাচ্ছে তো রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যই যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের প্রাধান্য পাওয়া সেই রাজনীতিতে এক পক্ষ যদি বলে একশো একজন গডফাদার আছে আবার দেখা যাবে সেই দল যদি ক্ষমতায় থাকে ওই দল বিরোধী দল থাকে তখন তারা হয়তো বলবে দুইশো জন গডফাদার আছে এইটা আমাদের রাজনীতির একটা অপসংস্কৃতিতে বা অপরাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে এই অপরাজনৈতিক সংস্কৃতিকে যদি পরিবর্তন করে আমরা যদি আমাদের রাজনীতিকে যারা শ্রমশক্তি মেধা দক্ষতা পাণ্ডিত্য মনীষার অধিকারী এই জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি দেশের শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে এই অবস্থার একটা উত্তরণ করতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলই দেশকে ভালোবাসে না এই কথা বলতে চাই না কোনো রাজনৈতিক দল দেশের ভালো চায় না এই কথা বলতে চাই না কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে যেই ধ্যান ধারণা দ্বারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিচালিত সেই ধ্যান ধারণাটা হচ্ছে উপনিবেশিক ধাঁচের ধ্যান ধারণা এই ধারণা থেকে এই চিন্তা থেকে তারা স্বাধীনভাবে মুক্তভাবে দেশের জন্য চিন্তা করতে পারছে না যার ফলে দেখা যায় আমাদের দেশে পার্লামেন্টে নিয়ে যখন কথা আসে আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম থেকে মার্শাল্ল থেকে বহু ত্যাগ তীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটা পার্লামেন্টারি ফর্মে এসেছি কিন্তু সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা এই কথা বলে পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে আপনি এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট দেখবেন না আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন আপনি জাপানের কথা বলেন আপনি যুক্তরাজ্যের কথা বলেন আজকে সুইজারল্যান্ডের কথা বলেন সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট আছে কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একটা কথা স্বীকার করেন যে পৃথিবীতে যত ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে এর মধ্যে সবচেয়ে স্বৈরতান্ত্রিক হচ্ছে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট তার কারণ এখানে যেই দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে সেই সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে তারা দলীয় স্বার্থে যে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা আইন প্রণয়ন করে দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে তারা আইন প্রণয়ন করে এবং এইভাবে করতে যেয়ে দেখা যায় যেই দল রাজপথে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তারাই একসময় স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে যার ফলে দেখা যায় দেখেন বড় চমৎকার বিষয়টা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত করুন এরপরে শেষ করছি আমাদের দেশে 
যেই দলগুলো গণতন্ত্রের কথা বলে তারাই যখন ক্ষমতায় যায় তখন বিরোধী দল তাদেরকে স্বৈরতান্ত্রিক হিসাবে আখ্যায়িত করে তারা যেই আইনের বিরোধিতা করে আজকে বিশেষ ক্ষমতায় এক সময় উপদ্রুত এলাকা বিল তার পরের সময়ের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল বা এক সময় আওয়ামী লীগের সময় জন নিরাপত্তা আইন এই আইনগুলো যারা বিরোধী দলে থাকেন তারা বিরোধিতা করেন আবার যারা সরকারে যান তারা কিন্তু সেই আইনগুলোই বহাল রাখেন এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে বিরোধী দলকে অবদমিত রাখতে হবে দলীয় আধিপত্যটা বজায় রাখতে হবে সেই কারণেই কিন্তু এই জিনিসগুলো হচ্ছে অতএব মৌলিকভাবে যতদিন পর্যন্ত রাজনীতির মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন না হবে দেশের রাজনীতি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার না হবে এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার ধারক যে বাহাত্তরের সংবিধান এই সংবিধানের যতদিন পর্যন্ত মৌলিক পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যা বিভিন্ন রূপে বারবার দেখা দেবে সমাজে রতন ভাই অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন তবে এগুলো কিন্তু পুস্তকের কথাই আমি মনে করি যদি আমার আপনি অনেক সিনিয়র মানুষ আপনাকে আমি সরাসরি এইভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না তারপরে আমি মনে করি যে এই কথাগুলো অনেকটা পুস্তকের এই কারণে যে আমি এই তৃতীয় মাত্রা যতগুলো সুযোগ পেয়েছি দেখার সবাই কিন্তু আমরা ত্রিশ চল্লিশ বছর পেছনের কথা শুধু বলাবলি করছি এবং উই আর ওয়েস্টিং রিয়েলি টাইম ঐক্যবদ্ধভাবে তাকিয়ে আছি এই কারণে আমরা সামনে যে যেতে হবে সামনে যে অনেক বিষয় আদি আছে সম্পন্ন করতে হবে উই ডু নট হ্যাভ এ টাইম টু স্পেন্ড দ্যাট হ্যাঁ আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের কথাবার্তায় আমাদের কাজকর্মে রাজনীতিতে সংসদে বাইরে মঞ্চে কি করলাম গতকালকে আর কি ত্রিশ বছর আগে হয়েছে চল্লিশ বছর আগে হয়েছে ওইগুলো নিয়েই আমরা কিন্তু মাতামাতিতে অতিরিক্ত মানে ব্যস্ত আমার যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের যে রাজনৈতিক যে ইয়েগুলো আমরা দেখি কি সেটা হলো যে আমেরিকা সাপোজ এখন আমেরিকায় বসে যে কাজটা করছে সে কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরের আমেরিকার কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট কিন্তু এইভাবে যেমন ইংল্যান্ডেই বলেন প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের পরের অবস্থান নিয়ে কাজ করে কিন্তু আমার দেশের ট্রেজিডি হুম এটা আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না এটা আমার বেলায় এরকম ঘটে যে আমি কালকে কি হবে হোয়াট ইজ মাই ডেস্টিনি ওর হোয়াট ইজ মাই রোড ওর ওয়ার আর হোয়াট ইজ আমার টার্গেটটা কোন জায়গায় আমি এটা কিন্তু আমি অনেক সময় খুঁজে পাই না আমি জানি না এটা আপনি চমৎকার কথা এখানে বলেছেন আসলে একটা জিনিস আপনি দেখবেন এখন আপনি একটা ইফ ইউ ডু নট মাইন্ড এখানে একটা কথা বলেছেন যে আমাদের রাজনীতিতে সবাই মানে মেধা নেই শিক্ষা নেই এই নাই সেই নাই আপনি একটা কথা পুরনো ধাঁচে রাজনীতি করছেন বলছেন সবাই আমার মনে হয় যথেষ্ট মেধা আছে আপনি এটা অস্বীকার করবেন না যে উনিশশো সালের পরে এই দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই দেশের ডেভেলপমেন্ট বা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই পরিবর্তনটা আরও হওয়া উচিত ছিল সেটা হয় নাই সেটা কেন হয় নাই সেটা নিয়ে ডিবেট হইতে পারে হুম বাট একেবারেই হয় নাই বা মেধা নেই বা রাজনীতিক ব্যক্তিত্ববান নেই বা আইন প্রণয়ন করার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন লোক নেই এটা আমি অন্তত একমত না এটা জানেন আপনি একটা কথা খুব সুন্দর বলেছেন যে আমাদের পিছনের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি করা উচিত না আমাদের সামনের দিকে তাকিয়ে রাজনীতি করা উচিত আমরা দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে আমাদের জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই সেটাকে টার্গেট করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করা উচিত কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা যেই পার্লামেন্টে আপনি আইন করবেন সেই পার্লামেন্টের গঠন কাঠামো যেই সংবিধান দ্বারা আপনি পরিচালিত হবেন সেই সংবিধান এগুলো যদি আপনাকে পিছে টানে তাহলে আপনি সামনের দিকে যেতে পারবেন না আমি শুধু বলেছি সামনের দিকে যাওয়ার স্বার্থেই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা আইন পরিষদ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এগুলোর পরিবর্তন হওয়া দরকার এক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে সরকার ব্যবস্থায় একটা সংস্কার আনা প্রয়োজন উনি সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বলেননি তো বলেছেন যে আমাদের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কথা বলতে একটু সংযতভাবেই বলেন কিন্তু এই ব্যবস্থা যে আর চলছে না এটা কিন্তু সবার কাছে অত্যন্ত দৃশ্যমান আপনি দেখেন নব্বই সালে এত বড় একটা আন্দোলনের পরে একটা নির্বাচন হলো নির্বাচন হওয়ার সাথে সাথেই যারা হেরে গেলেন তারা বললেন স্থূল সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে ছিয়ানব্বই সালে যারা হেরে গেলেন তারা বললেন স্থূল কারচুপি হয়েছে দুই সালে যারা হেরে গেলেন তারা বললেন নীল নকশার নির্বাচন হয়েছে 
তাহলে এই কথাটা অত্যন্ত পরিষ্কার যারা হারবে এই কথাগুলো বলবে না তাইলে এটা কেন এই কথাটাকে আমরা একেবারে মূল্যহীন বলতে পারি না আমি তাইলে বোঝা যাচ্ছে যে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া আছে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি সবাই আস্থাশীল থাকতে পারছে না তাইলে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রচলিত বিধান এই ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসা দরকার কারণ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি না থাকার কারণে আজকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন আসছে কিন্তু আজকে যদি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করে যদি এরকম একটা বিধান করা যায় পার্লামেন্টটা যদি বাই ক্যামেরাল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয় তাহলে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে যারা থাকবেন তাদেরকে দিয়ে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান করা হয় তাহলে দে উইল কন্টিনিউস দি মেম্বার অফ দি পার্লামেন্ট অফ দি আপার হাউস এবং যার ফলে তাদের কাছ থেকে কিন্তু নির্বাচনকালীন সময়ে তারা যদি খারাপ কিছু করেন তাহলে একটা জবাবদিহিতার একটা সুযোগ থেকে যায় কিন্তু এখন যেভাবে আমরা কয়েকজনকে অ্যাডভাইজার করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করছি তাদের কিন্তু সেই জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা থাকছে না আপনি কি মনে করেন ধরেন আপনার আপনার আইডিয়া ইট ইজ নট ব্যাড কিন্তু যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা গঠিত হয়েছে হ্যাঁ এটা তো ধরেন সর সকলের মতের প্রেক্ষিতে কিন্তু গঠিত হয়েছে রাইট হ্যাঁ এবং এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে দু একজন ব্যতীত এই ব্যবস্থাটার বিরোধিতা এমন কেউ কিন্তু করেন নাই আপনার লাস্ট দুইটা বা দুইটা তিনটা তিনটা ইলেকশন হয়েছে আপনি মোটামুটিভাবে যদি আপনি দেখেন যে মোটামুটিভাবে ফেয়ারলি হয়েছে হুম এখন যারা হেরেছেন তাদের যে অভিযোগগুলো এগুলো কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা এগুলো দেখা দরকার এখন স্থূল কারচুপি যেমন আমি একজন মানুষ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে আপনি যদি দেখেন যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সাবেক আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপি এবং তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন আওয়ামী লীগের নেতা এখন উনি তো কোনো কমপ্লেন করতে পারে নাই দাঁড় করাইতে পারে নাই হুম যে আমার এখানে কার চুপি হয়েছে এবং আমার এটা যদি একটা দৃষ্টান্ত এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সি একটা দৃষ্টান্ত আমি মনে করি যে ভোটের কোনো কার চুপি হয় নাই ভোটের কার চুপি হলে আমি কিন্তু পাশ করতে পারতাম না হ্যাঁ আমি স্বতন্ত্র ইলেকশনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে পাশ করার কোনো সুযোগই ছিল না তৈলে আপনার এখানে হয় আওয়ামী লীগের প্রার্থী আসতো আর নতুবা আপনার ঐক্য জুটের প্রার্থী আসতো তো এখানে স্থূল কারচুপিটাই যে এই কথাটা এটা বলার জন্য মানে হার মেনে নেওয়ার সংস্কৃতিটা আমাদের মধ্যে বিষয়টা দেখেন তাহলে একবার আওয়ামী লীগ বলবে সূক্ষ্ম কারচুপি আরেকবার বিএনপি বলবে স্থূল কারচুপি স্থূল কারচুপি বলে নেই এইভাবেও ধরে নিতে পারি না আমি আউটলাইটিটাকে ডিনাইও করে দিতে পারি না তাহলে কথাটার একটা তাৎপর্য আছে তাহলে এই কথাটা যাতে আর না বলার প্রয়োজন হয় বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা যাতে এমন হয় কেউ অনাহুতভাবে অহেতুক যেন এই কথাটা না বলতে পারে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা এখানে নিশ্চিত হওয়া দরকার উনি বলছিলেন যে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা এটি প্রস্তাবনার মতো এটা তো অনেক দিনের আমার শ্রদ্ধেয় লিডার ওনাদের ধরেন দাবি অনেক দিনের উনি তো এই দাবির পক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক দেখাবেন কিন্তু এই দেশে বাস্তবতা দেখতে হবে বাস্তবতা আমাদেরকে কতটুকু সাপোর্ট করে এইটাও কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে এখন দুই কক্ষ বিশিষ্ট আপনার করে এই মুহূর্তে আমি যেটা ফিল করি এটা এটা ইট ইজ নট ফিজিবল ইট ইজ নট ফিজিবল এটা এই কারণে যে সংসদের যে ব্যবস্থা এখন যেটা চলছে এইটাও দেখেন আপনার বিরোধী দল আপনার আজকে সংসদের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেন নাই রাজনৈতিক দলগুলোর একটা ট্রেডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন যখন হয় তখন জনগণের কাছে এক টাইপের কথা বলে আর পার্লামেন্টে যখন যায় তখন কিন্তু একই ধরনের কথা তারা বলে না আজকে যদি এই বিভিন্ন প্রফেশনাল অকুপেশনাল পিপল আজকে যারা দেশের ইন্টালেকচুয়ালস যারা স্কলার্স থেকে আরম্ভ করে যারা স্পেশালিস্ট এই সমস্ত লোকগুলো যদি এই প্রক্রিয়াটার সাথে যুক্ত থাকতো তাহলে পলিটিক্যাল কালচারটাও কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যেত এটার সঙ্গে যুক্ত আছে যুক্ত নাই কিভাবে 
আপনি বিভিন্ন পেশার মানুষ আপনি আছেন হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ এই টোটাল পলিটিক্স পলিটিক্স পলিটিক্সের এই যে সিস্টেমের সঙ্গে মোটামুটি সকল পেশার মানুষ সম্পৃক্ত হয়েই তো কাজ করছে হ্যাঁ দলের সাথে যুক্ত আছে এখন আপনাদের এখন দলের উনি বিএনপি টিকেটে সংসদে নির্বাচিত হয়ে যান কিন্তু আমরা যেটা চাচ্ছি উনি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ বা জাসদের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে যাবেন না উনি আইএনজিবিদের ভোটে আইএনজিবিদের মধ্য থেকে আইএনজিবি হিসাবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে যাবেন একজন ডাক্তার ডাক্তারদের মধ্যে আইএনজিবিদের আইডেন্টিটিও কিন্তু এখন আওয়ামী আইএনজিবি জাতীয়তাবাদী আইএনজিবি ওই দলীয় আইএনজিবি উনি যখন শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসাবে কথা বলেন তখন ওনার কথার ধরন আর উনি যখন বিএনপি এর জন্য নেতা হিসাবে কথা বলেন তখন ওনার কথার ধরনের মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে উনি যখন একটা আপনি খুব বেশি পার্থক্য পান খুঁজে যথেষ্ট পার্থক্য যেমন একই আজকে যিনি সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির নেতা উনি যখন দলীয় প্ল্যাটফর্মে কথা বলেন তখন উনি যা বলেন সুবিধা আছে উনি বলেন যে উনি যখন কখনোই দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না আমি একটা উদাহরণ দিলাম অন্য প্রফেশনে সহজে বলতে পারেন আজকে বিএম এর কথা বলেন আজকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কথা বলেন তারা যখন দলীয় প্ল্যাটফর্মে যেমন আবু হেনা সাহেব উনি একসময় প্রকৃতির महासचिव ছিলেন আবু হেনা সাহেব যখন বিএনপি এর এমপি হিসাবে কথা বলেন তখন উনি যা বলেন উনি যখন প্রকৃতির महासचिव ছিলেন তিনি কিন্তু তা বলেননি বরং আমি আজকে যে রিফর্মস গুলোর কথা বলেছি যে আমাদের রাষ্ট্র কাঠামোটার পরিবর্তন হওয়া দরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হওয়া দরকার পার্লামেন্টের গঠন কাঠামো তার প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়া দরকার এই কথাগুলো ওই ফোরামে কিন্তু আবু হেনা সাহেব নিজেও বলেছেন তাহলে যেই কথাগুলো উনি প্রফেশনালদের মধ্যে যখন ছিলেন তখন বলেছেন দিকক্ষ পার্লামেন্ট হওয়া দরকার তখন তিনি বলেছেন যে স্থানীয় সরকার উপজেলা ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার আজকে বিএনপির প্ল্যাটফর্মে কিন্তু তিনি সেই কথাগুলো বলতে পারেন না অতএব আমি চাই প্রফেশনালরা পার্লামেন্টে আসবে দলের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে আসবে না তার প্রফেশনের টিকেটে প্রফেশনালদের ভোটে সেইখানে নির্বাচিত হয়ে আসবে তাইলে সে কথাগুলো বলতে পারে এখানে এখানে সমস্যা হয়েছে কি সমস্যা হয়েছে যে আমরা সকলেই মানে এন্টায়ার দেশের মানুষের আমরা সবাই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে দিস ইজ দা প্রবলেম আপনি এটা তো ভালো মানে समस्त मानुषिटिकल संपृक्त আমরা ছোটবেলায় পলিটিক্স করেছি যখন একটু বয়স হয়েছে ইফ ইউ ডু নট মাইন্ড আপনি আপনি যে দল করতেন সেই দল আমি একসময় করতাম হ্যাঁ কিন্তু যখন আমি একটু একটু মানে বয়সী হয়েছে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি সামহাও আমি ওই সময়টা আই মানে আই মেড এন মিস্টেক হ্যাঁ আই শুড নট বি টাস্ট উইথ দিস কারণ আমি তখন স্টাডি আমি এটার সঙ্গে যত পড়াশোনা করতে থাকলাম দেখলাম যে ইট ইজ সামওয়ার এই যে থিমটা আমাকে আমার দেশের সঙ্গে এটার সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য নাই যাই হোক এটা অন্য অন্য বিষয় যেমন আজকে এই যে ছাত্র রাজনীতি আজকে অন্যান্য দেশে দেখবেন যে সে একটা জায়গায় কাজ করছে ওই কাজকে নিয়ে সে শুধু চিন্তা করছে ছাত্ররা শুধু লেখাপড়া নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা করছে ওখানে ছাত্র রাজনীতি নেই এটা বিভিন্ন দেশে দুই একটা দেশ ছাড়া দুই একটা দেশ ছাড়া আপনার কিন্তু এই দেশের সবচেয়ে ট্রেজিডি আপনি দেখবেন ওই যে পেপারের মধ্যে একটা পলিটিক্স আছে নব্বই শতাংশ পত্রিকা দেখবেন খুললে নব্বই শতাংশ লেখা লিখি ফিচার বলেন নিউজ বলেন সব কিছুই পলিটিক্স তার মানে আমি এটা বুঝে দিতে চাই যে আমরা সবাই পলিটিক্সের মধ্যে ইয়ে হয়ে গেছে জড়িত হয়ে গেছে সাম যেটা হওয়া উচিত নয় এই কারণে যার যার ভাগে যার যার পেশায় যার যার মানে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত 
राजनीति करते ही समस्या आज के देखा जाए देश के मानुष हलो चौदह गुटी ए नियंत्रण कर गुटी कैक राजनीतिक नेता और नेत्री जार फले रेस्ट अब दि पीपल ता देश जति सम्पर्क जो भावे तरह से ओपिनियन भेंटिलेट कर सूझ नहीं देश में ल एनेकमेंटर क्षेत्र में तर थट्स एंड आईडिया रिफ्लेक्शन करो सूझ नहीं मानुषर चिंता चेतन एक जगह और लेजिसलेटर पलिटिकल पार्टी से आईन प्रणयन कर जगह ये राजनैतिक दल अवस्थान और जनगण के अवस्थान जो भिन्नता भिन्नतार कारण ही क्योंकि समस्या राजनीति कर अधिकार आज ग्रामे खेत मजूर तरह एक राजनीति कर अधिकार आज एक कृषक राजनीति कर अधिकार आज तैयले एक जन प्राथमिक शिक्षक एक जन खेत मजूर एक जन कृषक एक जन दोकानदार एक जन आईनजीवी एक जन शिक्षक ताओ जाते इक्ुअलि आपनार मत तरफ आईनजीवी डाक्त प्रकुशी शिक्षक सांबा सब गो जगह आस्ते आस्ते नष्ट हो जाए पार्लामेंटे प्रशासने परिकल्पना प्रणयने तरह मतमत देवर अंश ग्रहण कर सूझ देवा सम्पूर्ण भिन्न जिन दल कर समृद्धवान धानेशाज जिंदाबाद दीते ठीक है शिक्षा नीति हवा प्रयोजन 
আমার চেয়ে কিসের সমস্যাটা ভালোভাবে বোঝে গভীরভাবে সেইটার সাথে জড়িত আছে অতএব শিক্ষাবিদরা এই ব্যাপারে যাতে কথা বলতে পারে সেটা আসুক আমি চাই আরেকটা কথা আপনি বলেন আমি শুধু শিক্ষকদের শিক্ষকরা রাস্তায় হরতাল করবে শিক্ষকরা রাস্তায় হরতাল করবে আইএনজিবিরা রাস্তায় হরতাল করবে হ্যাঁ আমিও চাই না শিক্ষকরা আইএনজিবিরা রাস্তায় হরতাল করুক কিন্তু তার অপিনিয়নটা ভেন্টিলেট হোক এটা চাই তাহলে তার অপিনিয়ন ভেন্টিলেট হোক ইয়েস তার অপিনিয়নটা ভেন্টিলেট হোক এটাও নিশ্চিত করতে হবে আর হরতাল হরতাল এবং উত্তেজনা করে রাজনীতি বন্ধ হোক এটাও নিশ্চিত করতে হবে তাহলে পড়টা কি তাইলে যে সকল প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ওই প্রতিষ্ঠানে যদি তার প্রতিনিধিত্ব থাকে ওইখানে যদি তার কথাটা সে বলতে পারে তাহলে তার রাস্তার হরতাল করে বলতে হবে না না তার প্রতিনিধিত্ব আছে তার প্রতিনিধিত্ব না একজন শিক্ষক বিএনপি হিসেবে বিএনপি হয়েছে সে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসেবে যায় না আমি তো এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে গিয়ে অন্য দিকে যাই বোঝা গেছে আপনাদের দুজনের মতামতটা উনি ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন আপনি একসময় ছাত্র রাজনীতি করতেন এটি এখন দেশে একটি বিতর্ক চলছে অনেকেই বলছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ সাহেব বলেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এটি নিয়ে ভাববার কথা আছে ছাত্রদের রাজনীতির বিষয়টা এখন ভাবা দরকার যে ছাত্র যেভাবে রাজনীতি করছে এভাবে করা উচিত কিনা প্রথম কথা ধরতে হবে যার বয়স 18 বছর জি সে একজন ভোটার যার ভোট দেওয়ার অধিকার আছে তার দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে একজন নাগরিক হিসেবে এটা তার ফান্ডামেন্টাল রাইট তবে আমি যেটা বিশ্বাস করি ছাত্রদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থাকা উচিত না দলের লেজুর হিসাবে ছাত্র সংগঠন থাকা উচিত না সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে তার এফিলেটেড সংগঠন হিসাবে তার অঙ্গ সংগঠন হিসাবে রাখার যে রেওয়াজ তৈরি হয়েছে এইটা আইন করে বন্ধ করা উচিত ছাত্র রাজনীতি হবে স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে ছাত্ররা তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করবে এটার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা বুঝতে শিখবে সমস্যা আইডেন্টিফাই করতে শিখবে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে উঠবে যখন কোনো জাতীয় সংকট দেখা যায় জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে পারবে আই ওয়ান্ট দ্য স্টুডেন্ট শুড নট বি দ্য টেইল অফ পলিটিক্যাল পার্টি এই বিষয়ে আপনার মতামত আমি খুব কনক্রিট প্রপোজাল আইন করাই উচিত বলেছেন আমি অনেকটা একমত বাট টাইম ইজ গেটিং লিটিল ম্যাচিউর এখনও একেবারে ঠিক ম্যাচুরিটি পায় নাই বাট আমার ধারণা যে আপনার ছাত্র রাজনীতি অ্যাপসুলেটলি ওই ক্যাম্পাসগুলোর ভেতরে তাদের বিষয়ে দিন নিয়েই থাকা উচিত আমি এটা মনে করি এই ছাত্র রাজনীতির কারণে বা দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে থাকার কারণে যে একেবারেই আপনার এটা খারাপ দিক এটা আমি বলবো না তবে তাদের কর্মের ফ্রেমটা তৈরি করে দেওয়া উচিত তারা কতটুকু যেতে পারে এই ফ্রেমটা তৈরি করে দেয়া দেয়া কান্ট ইউ অ্যালাউ দেম টু মেক দি ফ্রেম ওয়ার্ক সো দ্যাট দি পলিটিক্যাল পার্টি উইল নট ইন্ট্রোডিউস না পলিটিক্যাল পার্টি গুলো এখন চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ নেতৃত্ব বেগম খালেদা জিয়া যে প্রস্তাবটা করেছেন দিস ইজ নট এ ব্যাড আইডিয়া এখন মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী যদি ইফ শি কামস আপ উইথ দিস অলসো সেম আইডিয়া দেন ইজ ফাইন বিভিন্ন সময় যারা ক্ষমতায় থাকেন ক্ষমতার বাইরে যারা থাকেন তারা ক্ষমতাসীনদের রাজনীতিবিদ এমপি এখন তো মন্ত্রীরাও আছেন গডফাদারের তালিকা এতে কি আপনাদের মনে হয় না যে আমাদের রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এগুলো কমিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের প্রতি একটা আস্থাহীনতার জন্ম দিচ্ছে যার সুযোগ করে নিতে পারে অন্য যে কোনো বর্তমান যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন না হবে অতদিন পর্যন্ত এই ধরনের রাজনৈতিক অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি সেখানে থাকবে আমি ভালোভাবেই চাই যে বাংলাদেশে একটা পলিটিক্যাল রিফর্মস হওয়া উচিত এইটা পৃথিবীতে যত দেশে গণতন্ত্র এসছে এইটা চর্চা করার একটা পর্যায়ে এই সমস্ত হার্ডেলসগুলো কিন্তু সবাই ফেস করেছে এবং তারপরে একটা পলিটিক্যাল রিফর্মস হয়েছে এটা যুক্তরাষ্ট্রেও হয়েছে আমাদের দেশেও এই যে রাজনৈতিক দল কিভাবে চলবে রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো রাজনৈতিক দলের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চার যে প্রশ্ন এটাকে এনশিওর করে কতগুলো আইন হওয়া উচিত এই পলিটিক্যাল রিফর্মসটা এনশিওর হওয়া দরকার এবং তার সাথে সাথে প্রচলিত যেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা যে স্টেট ক্র্যাফ্ট এটাকে টিকিয়ে রেখেছে সাথে সাথে এইটারও পরিবর্তন হওয়া দরকার এই কলোনিয়াল স্টেট ক্র্যাফ্ট এইখানে তো করাপ্টি তৈরি করবে কলোনিয়াল স্টেট ক্র্যাফ্ট এটাকে যারা চালাবে সেখানে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াটা খুব স্বাভাবিক অতএব এটার যদি পরিবর্তন করতে হয় তাইলে আমাদেরকে রাজনৈতিক সংস্কারের কথা ভাবতে হবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার সংস্কারের কথা ভাবতে হবে আমি একটু জাস্ট একটা অন্য প্রসঙ্গে আমি আসতে চাই যে আজকে 
প্রফেশনালদের কথা আসছে অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা আসছে আজকে এটা সত্য কথা যে অনেকেই দেখা যায় যে এলাকায় কাজ করতে চায় না সবাই ঢাকায় চলে আসতে চায় একজন ডাক্তার আমি একটা প্রসঙ্গটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো তাই আমি একটু অবতারণা করলাম যে যিনি মৌলিবাজার হাসপাতালে ওনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে উনি মৌলিবাজার সপ্তাহে দুই দিন থাকতে চান না উনি ঢাকায় চলে আসতে চান এই যে প্রশাসনের এটা একটা বিরাট ধরনের সমস্যা আজকে ভালো একজন শিক্ষক তিনি মফসলে থাকতে চান না উনি ঢাকায় চলে আসতে চান এইটার জন্য আমার মনে হয় যে আজকে প্রত্যেকের চাকরিটা একটি মাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে বিধায় সে কিন্তু দিনাজপুর না থেকে ঢাকায় আসার কথা কল্পনা করতে পারে আজকে যদি বাংলাদেশকে আটটা প্রদেশে ভাগ করে আমরা যদি এই সমস্ত প্রফেশনালদের চাকরিটা আজকে ডাক্তার শিক্ষক এদের চাকরি যদি সেই প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের হাতে ন্যস্ত করতাম তাহলে সিলেটের যিনি ডাক্তার সিলেট প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের আন্ডারে যিনি চাকরি করছেন উনি কিন্তু কোনো দিনই ঢাকায় চলে আসার স্বপ্ন দেখতে পারতেন না এবং ওনার মৌলিবাজার হাসপাতালে উপস্থিত না থেকে উনি ঢাকায় এসে সেখানে ট্রান্সফারের জন্য তদবির করতে পারতেন না কাজে এই সমস্ত সংকটগুলোর সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের সাথে এখন যে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট আছে এটাকে পরিবর্তন করে এটাকে ফেডারেল গভর্নমেন্ট করা উচিত এবং দেশে আটটা প্রদেশ করে সেইখানে আটটা প্রদেশে আটটা আইন পরিষদ এবং আটটা প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট সেখানে হওয়া উচিত এটা অন্য প্রসঙ্গে যদিও শ্রদ্ধেয় রতনভাই গেছেন আমি ওই প্রসঙ্গে না গিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে গডফাদারকে নিয়ে হ্যাঁ গডফাদারের বিষয়টা গডফাদারের যে বিষয়টা উত্থাপিত হয়েছে সেটা আমি মনে করি যে এই দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কে একটা হিংসাত্মক মনোভাবের দিকে বা এর একটা বহিঃপ্রকাশ একেবারেই এটা বিষয়টা পার্সোনালাইজ করে ফেলা হয়েছে আপনি লক্ষ্য করবেন যে একশো একজন যে গডফাদার মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ আছেন এরা অনেকেই কিন্তু ইনোসেন্ট ক্যারেক্টারের লুক এখানে আছে হুম কিন্তু এটা অল সার্ডেন কেন এটা এইভাবে করা হলো এটা যদি দেখেন তাহলে আমি যেটা মনে করি যে এটা একেবারেই পার্সোনালি হিংসার প্রতিফলনটা হয়েছে যে আমি মানে ওইটা আমি পছন্দ করছি না পছন্দ করছি না এতই মানে ব্যক্তিগতভাবে এটা সামষ্টিক কোনো পছন্দ অপছন্দের মধ্যে থাকতেছি না একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের একটা বহিঃপ্রকাশ আমি মনে করি যে এটা আওয়ামী লীগ করেছেন যেটা হয়েছে গডফাদার ইস্যুর সঙ্গে যে প্রসঙ্গগুলো জড়িত যে সন্ত্রাস আইন শৃঙ্খলা চাঁদাবাজি এগুলো বিগত সরকারের সময়ে এগুলো বেশ আলোচিত হয়েছে পত্র পত্রিকা এবং নির্বাচনেও তার একটি প্রভাব পড়েছে ওনারা তখন সরকারের অংশ ছিলেন আপনি কি মনে করেন যে এখন যে গত দুই বছর আপনাদের যে অঙ্গীকার ছিল এবং জনগণের যে প্রত্যাশা ছিল এই সরকারের প্রতি সেটিকে পূরণ করতে পেরেছে কারণ আমরা এখনও দেখছি যে পত্র পত্রিকা সেই একই চেহারা এবং বিরোধী দলগুলো প্রায় একই রকম অভিযোগ করে চলছে এখানে সত্য যে হানড্রেড পারসেন্ট কোনো অ্যাচিভমেন্ট এখনও এই সরকার হয়তো করতে পারে নাই ইট ইস ট্রু কিন্তু আপনি লক্ষ্য করবেন যে জয়নাল হাজারির মতো বা তাহের সাহেবের মতো বা আপনার শামিম ওসমান সাহেবের মতো এই রকম কিন্তু গডফাদারের জন্ম কিন্তু এই দুই বছরে একজনের নাম কেন ইউ গিভ মি ওয়ান নেম একশো একজনের নাম দিয়েছে এখন ওইটা আওয়ামী লীগের অর্থে আপনি এনে আপনার ইন জেনারেল ইন জেনারেল যারা একেবারে সরাসরি সম্পৃক্ত ইউ শো মি ওয়ান ইউ টেল মি ইউ টেল মি ইয়োর ওপিনিয়ন আমার মনে হয় যে এখানে কিন্তু ইয়া হওয়ার কোনো পথ নেই এখানে সত্যি কথা আওয়ামী লীগের আমলে এই সন্ত্রাস হয়েছে কতগুলা পার্সন আমি তো এটা রেজ করেছি অনেক আগে যে বাংলাদেশ একটি অখণ্ড বাংলাদেশ তখন কিন্তু খণ্ডখণ্ড বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিল যেখানে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আইন উনি সংবিধান রক্ষা করার সেই আইনটা কার্যকর হয় নাই ফেনিতে সেই আইনটা আপনার গফর গায়ে কার্যকর করা হয় নাই সেই আইনটা স্বামী ওসমানের এলাকায় আইনটা কার্যকর করা যায় নাই তাদের নিজস্ব এক একটা আইন তৈরি করে সেই স্টেটকে তারা নিজেরা এক একজন চালাইছে আপনি ইউ সমি ওয়ান এইরকম বিএনপির মধ্যে একজন লোক দেখার মন্ত্রী অথবা লিডার যে তার নিজস্ব আইনে সেই এলাকাটা চলছে এইটা হয়তো দেখ মানে আমি এইরকম নাম বলতে আমি জয়নাল হাজারের বিকল্প আর একটা নাম বলতে চাই না কিন্তু জয়নাল হাজারের সময় জয়নাল হাজারের সময় প্রতিদিন যে রেট অফ ক্রাইম যা ছিল রেট অফ ক্রাইম তার চাইতে কমেডি বরং বেড়েছে আজকেও লাস্টকে আঠারো টুকরা করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে গতকাল আড়াই ঘন্টার ব্যবধানে পাঁচজনকে রাজধানীতে হত্যা করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 
তাইলে রেট অফ ক্রাইম কিন্তু তখন জয়নাল হাজারেটের সময় যা ছিল তার থেকে এখন কমেনি অর্থাৎ আমার মনে হয় যে বিএনপির বন্ধুদের বা আজকের সরকারের এই বিষয়ে খুব বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ করার সুযোগ নেই রাদার কিন্তু এটাকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সেটার ব্যাপারে আমরা যখন এই দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযান যখন চলছিল আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি যে আজকের ক্রাইমটার ন্যাচার হচ্ছে পলিটিক্যাল একজন ক্রিমিনাল ব্যক্তিগতভাবে এত বড় ক্রিমিনালে পরিণত হতে পারে না সন্ত্রাসী এত বড় সন্ত্রাসীতে পরিণত হতে পারে না যতক্ষণ না তার পিছনে পলিটিক্যাল ব্যাকিং না থাকে একজন সন্ত্রাসীর পাঁচশো জন ক্যাডার থাকতে পারে না যদি পলিটিক্যাল ব্লেসিং তার পিছনে না থাকে দশজন হইতে পারে পাঁচজন হইতে পারে তাইলে এইটার উৎস হচ্ছে এই দলীয় আধিপত্যবাদী রাজনীতি অতএব এটাকে যদি মোকাবেলা করতে হয় শুধুমাত্র সেনাবাহিনী দিয়ে পুলিশ দিয়ে বিডিআর দিয়ে এটাকে মোকাবেলা করা যাবে না এটাকে আমি একটু প্রস্তাবটা বলে দিচ্ছি এটাকে মোকাবেলা করার পথ হচ্ছে সমাজের মধ্যে সেই সন্ত্রাস দমনের জন্য নাগরিক কমিটি গড়ে তুলতে হবে যেখানে ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা থাকবেন এবং তাদের উপর ক্ষমতা দেয়া হবে যে সন্ত্রাস করে তাকে চিহ্নিত করে দেওয়া এবং যদি এলাকায় সন্ত্রাস হয় সেটার দায় দায়িত্ব তাদেরকে বহন করতে হবে এইভাবে যদি আমরা সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশে যদি নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার একটা উদ্যোগ নেওয়া যেত তাইলে আমরা সন্ত্রাস নির্মূল করতে উনি উনি বলেছেন যে পরিস্থিতি আগের চেয়ে তো ভালো হয়নি বরং খারাপই হয়েছে আমি একমত নাই একমত নাই এই কারণে কেন আপনি একমত নন এই জন্য যে আপনি দেখবেন যে পার ডে রেট অফ ক্রাইম কি কমেছে আমি মনে করি অনেক কমেছে যেমন গত দুই দিনে যে পাঁচ জনের খুন এই খুনের ন্যাচার থেকে এটা জমি জমার বিরুদ্ধ থেকে হয়েছে কিন্তু পত্রিকা এসছে কিন্তু বিএনপির লোক যাই সেখানে সরাসরি গুলি করে দিয়েছে পত্রিকা কিন্তু এই কথা বলেছে যে এই লোকটার উপরে গুলিটা কে করেছে ইত্তেফাক পত্রিকার ভার্সান হচ্ছে বিএনপির উমো পয়সা সেখানে গুলি করলো না এই লোকটা কিন্তু তার বিহাইন্ড আপ তার বাহাইন্ডে যদি তার পার্টি ক্ষমতায় আছে এই শক্তিটা এই মদদ যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু সেই কাজটা করতে পারতো মদদ এখন কোন লিডার কি বলে যে এটা ইউ জাস্ট গো এন্ড শো হিম কেউ বলে এখন এখানে অ্যাডভান্টেজ বা এখানে অপরচুনিটিরা বৈশা আছে সে ওই বিএনপির নামে তার স্বার্থের জন্য সে ব্যবহার করছে সে দলকে ব্যবহার করছে এটাকে যদি আপনি বলেন যেমন মনে করেন এই যে যে জায়গার মূলত এটা জায়গার বিরুদ্ধ হুম এই জায়গার বিরুদ্ধে দু তিনজন খুন হলো হ্যাঁ এখন এই তিনজন খুন এটা কি বলবেন যে আপনি এটা বিএনপির দলের কোনো কমান্ডার বা হাই কমান্ডে বা মনে করেন কোন পর্যায়ের কোন নেতৃবৃন্দ বলেছে যে দলীয় সিদ্ধান্ত নয় কিন্তু বিষয়গুলা কিভাবে হয় ওই এলাকার যিনি নেতা তিনি তার প্রভাব বিস্তৃত রাখার জন্য এরকম দর্জন সন্ত্রাসী লালন পালন করেন এই সন্ত্রাসী যখন কোনো দোষ করে এটাকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন এবং তাদেরকে পুলিশের হয়রানি থেকে মুক্ত রাখার জন্য থানাকে ইনফ্লুয়েন্স করেন এইভাবে নিচের নেতা তার নিচে দশজনকে পালেন এর চেয়ে উপরের নেতা এই টাইপের লিডারশিপ আরো দশজনকে পালেন পার্শ্ববর্তী দেখেন না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেখেন না আপনি গেটের সিলিটি যদি দেখেন আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন যে এই যে রাজনৈতিক দলের হ্যাঁ আপনি এতটা সময় অমুককে এই ব্রিফিং দিয়েছে বা এইভাবে থানাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করেছে সেই এভিডেন্স তো দেওয়া সম্ভব না কিন্তু ক্রাইমের ন্যাচারটা অ্যানালাইসিস করলে এইটাই বাইর হয় না কিন্তু আমি যেটা আমি যেটা দেখি যেমন আমার একটা প্রস্তাব আমি বেশ অনেক দিন থেকে মানে ওই একাত্তর বিধিতে সংসদে আনার চেষ্টা করছিলাম সেটা হলো যে এই দেশের ক্রাইমগুলো আমি দেখি জেনারেট করে অনেক সময় হলো ওই যে ইয়ের থেকে ওই যে বিরোধ মানে ওই জায়গা জমির বিরোধ থেকে আপনি দেখবেন এইটি পারসেন্ট থানাতে যে মামলাগুলো হয় এইটি পারসেন্ট দেখবেন জমিজমার বিরোধ থেকে এবং ক্রাইমগুলো ওখান থেকে কিন্তু 
স্পেশাল স্পেশালি জেনারেট হয় এই সাম্প্রতিক সময়ে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন এটা আমি মনে করি আমার মনের একটি আকাঙ্ক্ষা তিনি পূরণ করেছেন যে জায়গা জমির যে বিরুদ্ধতা বা ইয়ের জায়গা জমির বিরুদ্ধ থেকে হচ্ছে পাঁচ টার্মিনাল দখল করা নিয়ে হচ্ছে ওইটার বিরুদ্ধ থেকে হচ্ছে স্টেশন দখল করা নিয়ে হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করা নিয়ে হচ্ছে টেন্ডার দখল করা নিয়ে হচ্ছে আসলে কোনো না কোনো আর্থিক স্বার্থ অবশ্যই লুকায়িত আছে প্রতিটা সংঘাতের পিছনে একটা ঘটনাকে যদি আপনি পুরো ন্যাশনালাইজ করে ফেলেন তাহলে তো হবে না বিচ্ছিন্ন ঘটনা দুই একটা ঘটবেই এটা পৃথিবীতে ঘটছে আপনি যদি এখানে দেখেন নিউইয়র্কে প্রত্যেক মিনিটে একজন they get killed ekhon apni new york ke new york ke apni bolen je shreshtho desh chomokprototomo desher chomokprototomo shohor ekhon every minute one get killed and one every second day ekta crime hocche new york e crime kono deshe hobe na ei kotha keu bolte parbe na kintu bepar ta hocche oi deshe crime je korche better amra take rashtra shokti backing dicche na sheti holo apnar ekhono amader jonogon jodi shei bhabe bolen we are much better than the other countries আমি বলি আমার পঁচিশ জন পুলিশ আমার এলাকায় পাঁচ লক্ষ লোক পঁচিশ জন লোক পুলিশ দিয়ে পাঁচ লক্ষ লোককে চালানোর ক্ষমতা ওই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কোন দেশ চিন্তা করবে ইমিগ্রেন্ট কিন্তু আমার সিভিলাইজেশন এটা পাঁচ হাজার বছরের একটা ঐতিহ্য আছে ইট ইজ এ কোহেসিভ সোসাইটি এখানে আমার দেশের মানুষের মন মননশীলতা মানসিকতার সাথে আমি তো তাদেরকে মিলাতে চাই না না আপনি যে কথাটি আপনি একটা ঘটনার দিকে ঘটনা দিয়ে একেবারে পুরো দেশটাকে এর বাহিনীতে যেটা আপনিও একমত আপনি একটু আগে বলেছেন এটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুলিশ যেমন ইংল্যান্ডের পুলিশ তার কাছে অস্ত্র নাই অস্ত্র ছাড়াই কিন্তু সে ডিউটি করছে কিন্তু সে কিভাবে ক্রাইমগুলোকে এত মানে একটা সীমিত পর্যায়ে ক্রাইমগুলোকে রেখেছে এটা এগুলো সেখানে ক্রিমিনালরা কোনো দলের নয় ক্রিমিনালরা শুধুই ক্রিমিনাল আমার দেশের ক্রিমিনাল উমুক দলের উমুক কমিটির নেতা উমুক দলের উমুক সংগঠনের নেতা আমাদের পুলিশ বাহিনী আমরা লক্ষ্য করি যে আমি যখন জার্মানিতে ছিলাম আমি জার্মানিতে দেখেছি যে একজন পুলিশ যখন রাস্তায় সে ডিউটি করে তখন সে পাবলিক লি কোনো কথাই বলবে না পাবলিকের সাথে বসে চা খাবে দশ বারো জন মিলে একসঙ্গে বৈশা আড্ডা মারবে গল্প করবে অথবা দেখবেন কোন পানের টঙ্গের দোকানের কাছে বৈশা সে পান বেড়ে খাচ্ছে এই যে সিস্টেম এটা কিন্তু সিস্টেমের কারণে হ্যাঁ এই যে কিছু কিছু সিস্টেম যদি আমাদের চেঞ্জ করতে পারে প্লাস হলো অন্য দেশের পুলিশ সবাই অফিসার এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলেই অফিসার হিসাবে ট্রিট করে এখন আমাদের দেশে আপনি পুলিশের সবাইকে অফিসার বলবেন স্যার বলবেন আপনি ইউ উইল নেভার মানে পুলিশ লটা হচ্ছে সেই কলোলিয়াল মানে শাসনের আমলে পুলিশ যেটা আমরা পেয়েছিলাম এটা কি আমরা রেখেছি ব্রিটিশের যে পুলিশ বাহিনী ছিল পাকিস্তান সেই পুলিশ বাহিনী দিয়েই পরিচালিত হয়েছে নতুন বাস্তবায়ন করে ওই জায়গার মধ্যে যদি রিফর্মস না হয় 
শুধু পুলিশ বাহিনী রিফর্মস করে তো লাভ হবে না আমি সবটাকে এই জন্য রিফর্মস এর কথা বলছি তাহলে আমার আমার প্রকৃত একটা প্রস্তাব যেটা হলো তিনটা জায়গায় রিফর্ম দরকার সত্যিকার ভাবে এই দেশকে আরো এগিয়ে নিতে হলে সেটা হলো একটা বিচার বিভাগ দ্বিতীয় হলো শিক্ষক আর তৃতীয় হলো পুলিশ বাহিনী এই তিনটা জায়গায় যদি আমরা সত্যিকার ভাবে যত তাড়াতাড়ি আমরা রিফর্ম করব তত তাড়াতাড়ি এই দেশটা উন্নত হবে লেজিসলেটিভ বডিতে কোনো রিফর্মসের দরকার নেই আপনি সেটা অন্য বিষয় আমি এই কারণে আমি এটা বলি যে আমার এক্সপেরিয়েন্স বলে আমার আমার এক্সপেরিয়েন্সটা বলে এটা জনগণ এখন আপনাকে যদি ভোট দেয় আপনি হোয়াট ক্যান ইউ ডু আমাকে তো ভোট দেবেই জনগণ বিকল্প পদ্ধতি কখনো কোন দেশের সাধারণ পিপল কিন্তু একটা দেশের রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্র না কি ধরনের হবে এটা নির্ধারণ করে না এখন রতন ভাই আপনিও তো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জায়গায় কম্পিট করছেন হ্যাঁ ইলেকশনে বা পার্টিসিপেট করছেন বা করবেন বা করেছেন আমি জানি না আপনি করেছেন কিনা হ্যাঁ করেছি করেছেন তো আপনি সেখানে কি আপনি এটা বলতে পারেন যে সেখানে নির্বাচন পদ্ধতিটা খারাপ ছিল যে কারণে আপনি পাস করে আসতে পারেন নাই এখন নাম বলতে চাই না হ্যাঁ এখন একজন প্রতিপক্ষের লোক যদি যে জনগণকে বলে যে উমুকে ভোট দিতে পারেন উনি বক্তৃতা খুব ভালো দেয় কথা খুব সুন্দর বলে বক্তৃতা শোনার জন্য আর উনি সমস্ত কমিটমেন্টে করে বাকিতে যে উনি যদি এমপি হন তাইলে আপনাকে করে দেবেন আমি বাকি বক্তায় বিশ্বাস করি আমি নগদে বিশ্বাস করি আপনার পক্ষে আনবেন সেটা হলো আপনার এখন উনি হয়তো তার কারিশমা দিয়ে সে মানুষদেরকে সেইভাবে কনভিন্স করতে পারছে টাকার খেড় বা ওই যে সন্ত্রাসের খেড় এরকম কোন আমি আপনি কি বলতে চান যে 3 লাখ টাকা খরচ করে সিলেটের 19 টি আসনে নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেক মানে সেটা সেটার সঙ্গে হয়েছে সেটার সঙ্গে হয়তো আমি একমত হয়তো 5 লাখ টাকা ছিল হ্যাঁ তো 5 টাকা আদ থেকে কি সীমাবদ্ধ ছিল अमाउंट তো হয়তো কম কম বেশি হয়তো আমার এখানে 5 টাকা ছিল আপনার এখানে 50 লাখ হয়েছে সেটা বলতে পারেন কিন্তু 5 লাখ টাকা যে কেউ সীমাবদ্ধ ছিল না এটা তো সত্য কথা এটা সারা দেশে ছিল আপনি একটু প্রসঙ্গ পাল্টাই সেটি হচ্ছে যে সামনে রমজান মাস এবং বেশ কয়েক মাস যাবতি দ্রব্য মূল্য নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে এবং পত্র পত্রিকা এখন শিরোনাম যে বাজারে আগুন আপনি কিভাবে দেখছেন যে দ্রব্য মূল্য এটিও আগের আপনাদের মানে এখন যারা ক্ষমতা আছে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল মানুষের সহনশীলতার মধ্যে রাখা সেটি কি তারা রাখতে পারছেন বলে আপনি মনে করেন একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি কি মনে করছেন স্বতন্ত্র আসলে কথাটা অবাস্তব নয় তবে চারদলীয় জোট সরকার চেষ্টা করছে দ্রব্য মূল্য আগামী রমজানে যাতে আর বৃদ্ধি না হয় সেটার জন্য কিন্তু চেষ্টা করছে এবং এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে পেঁয়াজের আমদানির যে শুল্কটা বা করটা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং যে যে আইটেম সত্যিকারভাবে পেঁয়াজ পেঁয়াজ বা অন্যান্য যে আইটেমগুলো যেগুলো আমাদের রমজান মাসে সবচেয়ে বেশি আমাদের সকলের সঙ্গে যুক্ত সেগুলো আমার মনে হয় সবগুলোই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে এখন এটা কি বলবো বলেন সরকার সবসময় বলে যে আমরা দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করব আর দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যখন মন্ত্রী পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে বৈঠক হয় এর পরের দিনই দেখি যে দ্রব্য মূল্য দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায় রমজানের আগে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় উনিও কিন্তু একটা বৈঠক এই ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে করলেন উনি যেই দিন বৈঠক করলেন এর পরের দিনই আমি দেখলাম যে দশ টাকার পটল ঢাকাতে পনেরো টাকা হয়ে গেল সেখানে বারো টাকার সিঙ্গা চব্বিশ টাকা হয়ে গেল রাতারাতি পেঁয়াজের দাম তিরিশ টাকা ক্রস করে চলে গেল তো এই যে উদ্যোগ নেবেন বলছেন সেই উদ্যোগ নেয়ার পরিণতি হচ্ছে প্রতিটা জিনিসের মূল্য আরও দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে অতএব এই উদ্যোগ আমরা চাই না সরকারের যেই উদ্যোগের ফলে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়ে আমরা চাই এমন উদ্যোগ নেওয়া কি সম্ভব যেটার মধ্যে দিয়ে জিনিসপত্রের দাম আর একটু কমবে আমরা কি এই কথাটা অন্তত বিশ্বাস করতে পারি যে সরকারি দলে থেকে যারা মধ্যসত্ত্ব ভোগী হিসাবে জিনিসপত্রকে আটকে রেখে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হন আর সাধারণ মানুষ 
তাদের যে নাবিশ্বাস ওঠে এই অবস্থাটা থেকে একটু মুক্তি দেবে সরকার যেহেতু একটা দেশপ্রেমিক সরকার জনগণকে নিয়েই কিন্তু চিন্তা করেই কিন্তু এই সরকার আমার ধারণা যে সরকার যথেষ্ট সচেতন এবং সরকার চেষ্টা করছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার কিন্তু ওয়ার্ল্ড যে ইকন গ্লোবাল ইকোনমি যেটা সেই স্ট্র্যাটেজিতে বিভিন্ন জেনেশের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট রিলেটেড হ্যাঁ সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে এটা এবং ন্যাচারালি এটা বৃদ্ধি হয়েছে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড এর ঝিঙ্গা এর আলু এগুলো কিন্তু ইম্পোর্ট করি না এগুলো কিন্তু ইম্পোর্ট রিলেটেড না এগুলোর সাথে কোনো যে এটা না না এটার সঙ্গে এটার সঙ্গে অনেক 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 কিছু জড়িত আছে ফার্টিলাইজার থেকে শুরু করে তার টোটাল প্রোডাকশন প্রসেসই কিন্তু আমাদের দেশীয় সম্পদ নির্ভর এইটা ওভারনাইট যখন 10 টাকা থেকে 15 টাকা হয়ে যায় 15 টাকা থেকে 20 টাকা হয়ে যায় ইন্টারন্যাশনাল জিনিসপত্রের দামও তো এইভাবে তো বাড়ে না না সেটা সঠিক কিন্তু এটা আপনি আপনি 10 টাকাটা 15 টাকা আপনি কতটুকু সঠিক তত্ত্বটা দিচ্ছেন এটাও দেখতে হবে আপনি বাজার মূল্যগুলো দেখেন না না বাজার মূল্যগুলো দেখতে হবে এটা এই যে আজকেও দেখেছি একটা চার্ট 2 টাকা 1 টাকা ডিফারেন্স আগের দিনের ডিফারেন্সেস আপনি যদি একটা সপ্তাহের সাথে ডিফারেন্স করেন তাহলে কি দেখবেন না একটা সপ্তাহ না ওই একটা সপ্তাহে একটা মাসেরই ইয়ে দিয়েছে গত মাসে এখন আপনি কতগুলো জিনিসের দাম আমি বলতে পারি এখন তো ভাই আপনি ব্যক্তিগত কথা বলি 10 টাকাটা 15 টাকা বললে আই ক্যান নট সে আমি ব্যক্তিগত কথা বলার করি शांतिनगर बजार चौबीस टाइम সামান্য কয় দিনের মাত্র ব্যবধান 8 থেকে 10 টাকা কেজি পটল কিনা যেত এখন 14 টাকার নিচে আপনি পটল কিনতে পারবেন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কয়েক দিনের মধ্যে 50% বেড়ে গেছে কাজেই যে বলেন আপনার কি মনে হয় যে এর এই ব্যাপারে একটা ইনিশিয়েটিভ সরকারের দ্রুত নেওয়া উচিত এটা দ্রুত নিয়েছে সরকার নিয়েছে এবং আপনি মনে করেন যে এই ক্ষেত্রে সফল হবে সরকার অবশ্যই ইনশাআল্লাহ কোন সরকারই চায় না যে মানে বিশেষ করে চারদলি ঐক্য জুটের হ্যাঁ যেহেতু মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার মা এটা স্বাভাবিকভাবে এই সরকার চাইবে না যে তার জনগণ একটা অধিক মূল্য দিয়ে তার জনগণ সাফার করুক এটা কখনোই চাইবে না আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আপনার কাছে প্রশ্ন আপনি এতক্ষণ যা বললেন তা হচ্ছে চার দলীয় জোর সরকার বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোর সরকার এবং বিএনপিকে ডিফেন্ড করলেন যদি আমরা জানি যে আপনি স্বতন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য এবং এখনও তাই আছেন তাহলে বিএনপির সঙ্গে আপনার রিলেশনটা আসলে এখন কি আমি সেটি এখনো খোঁজাখুঁজি করার সুযোগ পাই নাই তবে যেহেতু আমি বিএনপি করি এটা স্বতন্ত্র ইলেকশন করেছি যে কোনো কারণে জাস্ট একটি মার্কার ইয়ে কিন্তু আমার ওখানে যারা আমরা বিএনপির যারা বিভিন্ন পর্যায়ের যারা আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে এজ এ বিএনপি এবং ম্যাটার ফ্যাক্ট এখানে আমি যখন আমার লাস্ট যে সভাটা করেছে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা আগে সেই সবায় এটা মানে বলা উচিত কিনা আমি জানি না উনি হয়তো রাগ করতে পারেন বাট আমার সবার প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক হয়েছে এবং পঞ্চাশ ষাট হাজার লোকরা আমার সাক্ষী সেখানে আমি আমার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ বেগম খালেদের যে জিন্দাবাদ বলে আমার সভাটা শেষ করেছিলাম বিএনপি এখন এখন বিএনপি আমাকে কোথায় কোন পর্যায়ে কি ট্রিটমেন্ট করছে আপনি সেটি জানেন না দ্যাট ইজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো ইভেন আপনি বিএনপি আমি এজ এ বিএনপি আমি একটা প্রশ্ন করি জি বিএনপি এর আপনি একজন এত ভক্ত জি বিএনপি নট এ এত ডিভোটেড আচ্ছা ডিভোটেড তাইলে বিএনপি জাতীয় সংসদের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে একটা দলীয় সিদ্ধান্ত নিল এটা আপনি মানলেন না কেন দলের প্রতি লয়ালটি এট ইজ ফানি অফ কোর্স হ্যাঁ ইটস এ গুড কোশ্চেন বাট ওই স্থানীয়ভাবে আমরা ওখানে বসে দেখেছি যে নৌকাকে ডুবাতে হলে যে প্রার্থীকে দেয়া হয়েছে উনি অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ চার দিল লক্ষ জোটে ওনাকে সম্মান আমরা দিয়েছি বা দেখিয়েছে কিন্তু ওখানের যে উনি হঠাৎ করে নতুনভাবে এসছেন আমার এলাকায় যার কারণে আমরা ওখানে দেখেছি যে উনি কোনোভাবেই হি ক্যানট উইন ওভার দ্য গেম সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা ওখানে বসে ছয় দলীয় ঐক্য জোট হয়েছে আমার কোলাড়ায় ছয় দলীয় ঐক্য জোট বসে আমরা ঠিক করেছি যে নৌকাকে ঠেকাতে হলে আমাদের এর বিকল্প নাই 
সেই কারণে আমাদের জাতীয় থিমটাকেই কিন্তু আমরা ওখানে বুকে ধারণ করে নির্বাচন করেছি ওয়েলকাম ইউর ডিসিশন হ্যাঁ আপনি তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যে কুলাউরার যে বাস্তবতা ছিল জি কেন্দ্রীয়ভাবে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তে কুলাউরার বাস্তবতার রিফ্লেকশন মূল কোথায় ছিল কঠিন মূল কুলাউরার অর্থাৎ একটি কেন্দ্র থেকে একটি দেশের হাজারো বৈচিত্র্যময় সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করে তার প্রপার সমাধান দেওয়া সম্ভব না এইটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা কিন্তু প্রশাসনের ব্যাপারেও সত্য শুধু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের চারশো ষাট বর্তমানে পাঁচশোর উপরে থানা উপজেলার সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করে এটা সমাধান দিতে পারে না তার জন্য উপজেলা সরকার থেকে শুরু করে লোকাল গভর্নমেন্টকে শক্তিশালী করার যে একটা অপরিহার্যতা সময় শেষ সেটা কি আপনি স্বীকার করেন তো আমরা কি ভবিষ্যতে দেখবো যে আপনাদের মধ্যে যে সম্পর্কের দূরত্ব আছে সেটি কমে আসবে কোথায় বিএনপির সঙ্গে বিএনপির সঙ্গে না বিএনপির সঙ্গে আমার কিন্তু সম্পর্কের কোনো দূরত্ব কোথায় নেই অত্যন্ত নিবিড় বিএনপি বলবে যে আপনি তাদের লোক বিএনপি তো সব জায়গায় বলে আমি তাদের লোক আমি তাদের লোক কি আমি সংসদীয় দলের কি আপনি সদস্য এখন না সংসদীয় দলের মানে দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য না 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 আর ইউ মেম্বার অফ বিএনপি পার্লামেন্টারি পার্টি ওইটা এখন ওয়ার সুযোগ হয় নাই হ্যাঁ তো কেন আপনার এত আপনাকে স্বীকার করে তাহলে ওইখানে নিচ্ছেন আমি একটা প্রিন্সিপালি রাজনীতি করি যেটা আমি বিএনপি দিয়ে শুরু করেছি আমি মনে করি এই দলের মধ্যেই আমি আছি এই দলের ভবিষ্যতে আমি থাকব এখন কে আমাকে কোথায় কি পজিশন দিল না দিল জনগণের চাহিদা মোতাবেক এবং বিএনপির পারপাস সার্ভ করায় আমার মূল উদ্দেশ্য এবং সে কারণে আদর্শ বিশ্বাস করেন জনগণের সঙ্গে এবং তেরো হাজার মাইল একটা কথা আমার ওনার কাছে একটা এভিল থাকবে এই যে বাস্তবতা অনুধাবনের ভিন্নতা কেন্দ্র এবং পেরিফেরির মধ্যে সেই ভিন্নতাটা যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হতে পারে এবং এই ভিন্নতাটা যাতে লিগ্যাল বেসিস পায় তার জন্য রাজনৈতিক দলের সংস্কারটা হওয়া উচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং একইভাবে রাষ্ট্রীয় লেভেলে রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি আমূল সংস্কার এইভাবে আপনারাও কোনো এক সময় সরকারের সঙ্গে আপনারা কম্প্রোমাইজ করে অ্যাটাচ ছিলেন আপনি ইউ ডোন্ট ফরগেট না না কম্প্রোমাইজ করে কারো সাথে অ্যাটাচ ছিলেন না ইউ ডিড ইউ ডিড নট হ্যাভ এনি কনসেশন অ্যাটাচমেন্ট টু ইটা ওয়ামিলি না কিন্তু চাইদলি যেহেতু ঐক্যজুট ছিল সেখানে কনসেশন করার জন্য ন্যাশনাল কনসেনসাস टेलीफोन सम्मानित नेतृबृंद आलोचना अंश नवर की असंख्य धन्यवाद दर्शक मंडली तृत्य मात्रार संगे सम्पृक्त तृत्य मात्रार संगे सम्पृक्त इट इज वन अफ द बेस्ट आईडिया एवर उड इन मीडिया स्पेशल इन मीडिया फिल्ड ए आई रियलि एप्रिसिएट ऑन बिहाफ अफ माई पीपुल्स कोलावड़ा मलई बजार एंड इट इज रियलि ए ग्रेट थिंग दैट एवर यू डिड and i i believe that you deserve to have a lot of thanks thank you very much amiyo jatiyo samastantrik doler pokkho theke bolbo ei program ta ke eta tritiyo matra noy borong eta desher eta prothom matrar moto jate gurutto pete pare karon bortoman parliament e jekhane opinion expose korar kono sujog nei অন্তত এই তৃতীয় মাত্রা যেন সেই অভাবটাকে পূরণ করতে পারে এইভাবে যেন আমরা তৃতীয় মাত্রার পক্ষ থেকে চাই যে আমাদের পার্লামেন্ট আরো বেশি কার্যকর হোক সবাই বেশি বেশি কথা বলুক পার্লামেন্টে দর্শক মণ্ডলী আজকে যে দুজন রাজনীতিবিদে আলোচনা অংশ নিলেন তাদের দুজনেরই কথার সুর একটি যে আমাদের রাজনীতিবিদদের আরো বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে তারা অতীতের দিকে ফিরে তাকাবেন কম ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাজ করবেন এটি একটি প্রত্যাশা আর আমরা মনে করি আমাদের দেশে অনেক বিতর্ক আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার মধ্যেও গণমাধ্যম হিসেবে আমরা যে স্বাধীনতার চর্চাটি এখন করছি এর জন্য সরকারি দল সরকার অত্যন্ত সাধুবাদ পাবার যোগ্য একই সঙ্গে বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে এই অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিচ্ছেন সেজন্য তারাও সাধুবাদ পাবার যোগ্য আমরা আশা করি আমাদের দেশের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এই ধরনের বিতর্ক অনেক সহযোগিতা করবে ভবিষ্যতে তারা সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখবেন আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা